வணக்கம் நண்பர்களே வானவலா யூடியூப் சேனல்ல வரவேற்கிறேன் சிசி டுவெண்ட்டி டுவெல்லில் இந்த படத்தை எப்படி ஃபைன்டென் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இந்த படத்துக்கு நான் வந்து ஸ்கை ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்கை ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணுறது எப்படின்றது தெரியலனா மேலே ஒரு லிங்க் வரும் அதை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்புறம் ஒர்க்கை வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இப்போ ஸ்கை ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இத் இன் சிம்பிள் ஸ்டெப் தான் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் ஆல்ட் ஷிஃப்ட் இ கொடுத்தனா ஒரு ஸ்க்ரீன் ஷாட் லேயர் வந்துடும் இப்போ நம்ம வந்து இந்த படத்தை ரைட் கிளிக் பண்ணி கன்வெர்ட் ஸ்மார்ட் ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்துக்குவோம் எதுக்காகனா நம்ம கேமராவில் கரெக்ஷன் என்ன பண்ணாலும் அந்த கரெக்ஷனை வந்து திரும்ப போய் நம்ம பண்ணிக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் டிகேஸ் வந்து ஒரு ஐம்பத்தெட்டு பாயிண்ட் கொடுக்குறேன் நான் ஓகே பண்ணிடுறேன் இப்போ அந்த நான் பண்ண சேஞ்சஸ் வந்து நான் இங்கே மறுபடியும் போய் டபுள் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா அந்த கேமரா வந்து ஓப்பன் ஆகிரும் இப்போ நான் மறுபடியும் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் இதுக்காக தான் நான் வந்து கன்வெர்ட்டு ஸ்மார்ட் ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்தோம் இது வந்து ஒரு நல்ல ஃபீச்சர் இந்த ஸ்மார்ட் ஆப்ஜெக்டை மாற்றுறது எப்போ வேணாலும் நம்ம என்ன பண்ணாலும் அது லேயர் மேலே அப்படியே தான் இருக்கும் அது வந்து அப்ளை ஆகாது ஸோ நம்ம மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் திரும்ப இப்போ நான் ஃபுல்லாக வந்து டிகேஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ கலெக்ரேஷன் லைட்டாக பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து நீங்கள் ப்ரெஷ் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து கலர் கஷன் பேசிக்காக பண்ணியிருப்போம் நாங்கள் டார்கெட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் டூல் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி சாச்சுரேஷன் அதாவது இந்த க்ரீனோட சாச்சுரேஷன் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் எல்லோ எல்லோவோட கலர் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன பண்ணலான்னா ப்ரெஷ் எடுத்துக்குவோம் இந்த ப்ரெஷ் எடுத்துட்டு இந்த ப்ரெஷ்ஷில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்றத முதல்ல டிசைட் பண்ணிக்கணும் எக்ஸ்போசர் கம்மி பண்ணணுமா கான்ட்ராஸ்ட் பண்ணணுமா ஹைலைட் பண்ணணுமா இதில் என்ன செய்ய போகிறோம் எதை இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் எதை டிக்ரீஸ் பண்ண போகிறோங்கிறத டிசைட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ப்ரஷ் பண்ணிங்கன்னா போதும் இப்போ கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் ஃபெதர் ஃப்ளோ டென்சிட்டின்றது நாலு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதனாலுமே நீங்கள் வந்து இது தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து இதை கம்மி பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஆவரேஜாக வந்து நான் என்ன செய்வேன்னா ஒரு செவன்டி ஃபைவ் செவன்டி ஃபைவ் வச்சுக்கோங்க எல்லாத்தையுமே ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் வச்சுக்கோங்க ஹண்ட்ரடுங்கிறது இல்லாமல் இது மூணையுமே செவன்ட்டி ஃபைவ் வச்சுக்கலாம் இப்போ அந்த எக்ஸ்போசர் நான் வந்து கம்மி பண்ணுறேன் ஒரு மைனஸ் ஒன் ஸ்டாப் வந்து நான் கம்மி பண்ணுறேன் கம்மி பண்ணிவிட்டு எந்த இடத்துலலாம் எனக்கு லைட்டை கட் பண்ணணும் அதில் எக்ஸ்போசரை கட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இடத்த நான் வந்து ப்ரஷ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே மைல்டாக அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ உங்கள் காஸ்ட்யூம் சைட்லலாம் வந்து ரைட்டர் அதே மாதிரி தான் எக்ஸ்போசர் வந்து கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தணும் நியூ ப்ரஷ் போட்டுக்கிறேன் இந்த எக்ஸ்போசர் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஒரு ஒன் ஸ்டாப் இந்த இடத்துலலாம் ஒரு ஷேடோ இருக்குது ஸோ அதனால் அங்கே எக்ஸ்போசர் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம்னா இன்னும் கூட கொஞ்சம் டைனமிக்காக வந்து நம்ம கரெக்ஷன் பண்ணலாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்போசர் வந்து இப்போ காமனாக இப்போ நான் பேசிக் பேனலுக்கு வந்திருக்கேன் இந்த பேசிக் பேனலில் மொத்த படத்தோட எக்ஸ்போசரை இப்போ நான் கம்மி பண்ணுறேன் ஸோ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க அப்போ அதை நான் பண்ணது இந்த ப்ரஷில் பண்ணது இண்டிவிஜுவலாக இப்போ அந்த பேசிக் பேனல் நீங்கள் வந்துட்டிங்கன்னா காமனாக வந்து அந்த ஹோல் பிக்சருக்கு நான் பண்ணுறேன் இப்போது இப்போ நான் தேவையான இடத்துல மட்டும் ப்ரஷ் போட்டு இந்த படத்துக்கு ஒரு த்ரீ டிமென்ஷன் லைட்டு கொடுக்கலாம் இப்போ ப்ரஷ் எடுத்திருக்கேன் ப்ரஷில் வந்து அதே சேம் தான் எக்ஸ்போசரை தான் நான் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த எக்ஸ்போசர் வந்து நான் மாடலுக்கு மட்டும் அப்படி ஒரு பிரைட்னஸ் கொடுக்குறேன் நான் நீங்கள் பொறுமையாக செஞ்சீங்கன்னா நல்லா அவுட் புட் வரும் இப்போ உங்களுக்கு எந்த இடத்துலலாம் பிரைட்னஸ் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் ஒரு இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபராக இல்லாமல் ஒரு ஆர்டிஸ்டாக நீங்கள் வந்து திங்க் பண்ணணும் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பிரைட் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஹைலைட்ஸ் இந்த இடத்துல ஒரு பிரைட் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் டிசைட் பண்ணணும் எங்கேனாலும் பிரைட் இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இன்னொரு ப்ரஷ் போட்டுக்கிறேன் அதுலேயும் சேம் எக்ஸ்போசரை தான் நான் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணேன் ஆனால் இது வந்து கொஞ்
ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்த மட்டும் இன்னும் பிரைட்னஸ் அதிகமாக்குறதுக்காக இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இன்னும் பிரைட் அதிகமாக இருந்தால் இன்னும் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னோடய ஐடியா ஸோ ப்ரெஷ் எடுத்துகிட்டு இங்கே கீழே வந்தேன்னா ஆட்டோ மாஸ்க் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நான் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் இந்த இடத்துல போய் ப்ரெஷ் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ப்ரெஷ் பண்ணேன்னா இந்த எட்ஜை தாண்டி நம்மளுடைய எக்ஸ்போசர் வெளியே போகாது ஸோ இது வந்து கேமராவில் இந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தான் நான் இங்கே வந்து அதிகமாக ஒர்க் பண்ணுவேன் ஸோ நமக்கு தேவையான இடத்த செலெக்ஷன் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை நீங்கள் வந்து இன்னொரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னா இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த ரெண்டு எக்ஸ்போசர் கொடுத்தோம் இல்லையா அதை நீங்கள் கம்மி பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம் மறுபடியும் கம்மி பண்ணால் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இன்னொரு நியூ லேயர் கொடுத்துக்கிறேன் இது எதுக்காகனா இந்த லீஃப்பில் ஓரத்தில் இப்படி எக்ஸ்போசர் லைட்டிங் கொடுக்குறதுக்காக ஸோ மொத்தத்துக்கு வந்து நம்ம படத்தை வந்து டார்க் பண்ணிவிட்டு நமக்கு தேவை எந்த இடத்துலலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு கிளாஷ் வச்சு லைட்டு கொடுத்து எடுத்திருப்பீங்களோ இந்த படத்தை எடுக்கணும்னு நினச்சிருப்பீங்களோ அந்த இடத்துக்கெலாம் நீங்கள் வந்து லைட்டை கொடுத்துக்கலாம் ஒரு சீனரி பேஸ்டில் நீங்கள் போகும்போது நீங்கள் ஆட்டோ மாஸ்க்கு எடுத்து விட்றணும் ஒய்டா இந்த மாதிரி ஒரு சீனரி பேஸ்டில் போகும்போது உங்களோடய எக்ஸ்போசர் நீங்கள் கொண்டு போகும்போது இந்த ஆட்டோ மாஸ்க்கு எடுத்துடணும் அது முக்கியமான விஷயம் ஸோ இந்த இடத்துலலாம் இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டு கம்மியாக இருக்குது லைட்டு கம்மி பண்ணணும் அதாவது சப்ஜெக்டுக்கு நேராக பின்னாடி எந்த லைட் இருந்தாலும் அதை நீங்கள் வந்து கம்மி பண்ணணும் சப்ஜெக்டோட ஃபேஸ்க்கு நேராக நம்ம போர்ட்ரேட்டுக்கு பின்னாடி எந்த லைட் இருந்தாலும் அதை நீங்கள் கட் பண்ணணும் இப்போ இந்த இடத்துலலாம் ஹெவியாக இருக்குது அதெல்லாம் கட் பண்ணணும் ப்ரஷ் போட்டுக்குவோம் ப்ரஷ்ஷுக்கு ஷார்ட்கட் வந்து கே நான் ஃபுல்லாக ஒயிட்டை கம்மி பண்ணுறேன் கம்மி பண்ணிவிட்டு அப்படியே அதே சேம் ப்ரஷில் எக்ஸ்போசரும் கம்மி பண்ணணும் ஓகே பிஃபோர் ஆஃப்டர் பாருங்கள் பிஃபோர் ஆஃப்டர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு வித்தியாசம் இந்த இடத்துலலாம் உங்கள் லைட்டிங்ஸ் வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த இடத்துலலாம் லைட்டிங்ஸ் வந்து நீங்கள் க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கீங்க டவுன் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறதான் இந்த டீட்டெயிலாக தெரியும் இன்னும் கூட நான் எக்ஸ்போசர் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுறேன் இப்போ அந்த அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்போசர் கம்மி பண்ணுறேன் மறுபடியும் ப்ரஷ் போடுறேன் இப்போ ஒரு ஸ்டாப் எக்ஸ்போசர் கூட்டுறேன் அதே சேம் வேலை அதே வேலையை தான் மறுபடியும் செய்கிறோம் ஸோ உங்கள் படம் வந்து இப்போ தான் வந்து நல்ல வெளியில் தெரியும் இப்போ உங்களுக்கு தேவையான மெயின் சப்ஜெக்டுக்கெல்லாம் நீங்கள் ப்ரஷ் போட்டுக்கலாம் அட்வான்ஸான ஒரு விஷயம் இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் வந்து மெருகேற்றி மெருகேற்றி இந்த படத்தை வந்து இங்கே எங்கேயோ கொண்டு போகலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ஓகே பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் ஓகே பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சன் வந்து இந்த இடத்துல சன் இருந்தது அதை வந்து நம்ம க்ளோன் பண்ணணும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை வந்து இன்னும் ஒரு டூப்ளிகேட் லேயர் போட்டுக்கிறது அப்படியேவும் இது அப்படியே டூப்ளிகேட் லேயர் போட்டுட்டு இந்த லேயரை வந்து நான் ரேஸ்டரைஸ் பண்ணிடுறேன் இதை மேலே கொண்டு வந்துடுறேன் இப்போ எனக்கு வந்து இது ஒரு சிங்கிள் லேயர் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் இதை வந்து க்ளோன் பண்ணிடுறேன் இந்த இடத்த மட்டும் க்ளோன் பண்ணிடுறேன் ஸ்டாம்ப் டூல் வச்சே பண்ணலாம் ஹார்ட்னஸ் மட்டும் கொஞ்சம் அதிகம் வச்சுக்கணும் ஸோ அவ்வளோதான் முடிஞ்சது ஸோ இது மாதிரி இன்னும் நிறைய படங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ நண்பர்களே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் உங்களுக்கு சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ வெரி மச்